ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారు యోహాన్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినాం అనుకుంటాను చూడండి పిల్లలారు యోహాన్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన తండ్రి వారికి అనగా శిష్యులకు నేను పిలవగానే తమకున్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడించారు శిష్యులు ఏసు పిలిచిన వెంటనే సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టారా విడిచిపెట్టేశారు పేతురు గారు ఒక సందర్భంలో యేసుక్రీస్తుతో మాట్లాడుతూ అయ్యా మేము మాకున్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నేను మిమ్మల్ని వెంబడించాం కదా మాకేం దొరుకుతుంది అన్నారు అంటే ఏసు పిలవగానే సమస్తాన్న వలను వదిలిపెట్టేశారు దోను వదులు పెట్టేశారు వ్యాపార ఒత్తిని వదిలిపెట్టేశారు ఏమండి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఊరును విడిచిపెట్టేశారు ఏసుతో పాటు తిరిగారండి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇటు ఒకే ఒక్క మాట నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలల్లగా చేస్తాను ఒకే మాట వెంటనే వచ్చేసారు యేసు వెనకాల అంతగా పిలిచిన వెంటనే సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చి యేసును వెంబడించిన ఆ శిష్యులకు యేసు వెళుతూ వెళుతూ ఏమిచ్చి వెళ్ళాడని ఏం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను లేదా ఏం ఇచ్చానని తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు ఓ ప్రార్థనలో మనం చదువుకుంటున్న మాట పద్నాలుగో వచ్చిన తండ్రి వారికి అనగా శిష్యులకు అపోస్తులకు నీ వాక్యము ఇచ్చి ఉన్నాను ఏమిచ్చాడట యేసుక్రీస్తు వారికి వాక్యం అదేంటండి వాక్యం అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మరి ఆయన దగ్గర ఉంది అదే కదా ఇంకేముందండి యేసు దగ్గర ఎందుకంటే ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళున్నాడు నక్కలకు ఒరియలన్నాడు ఆయనకు మాత్రం తలపాల్చుకోవడానికి స్థలం కూడా లేదు మరి ఇంకేముంది ఇవ్వడానికి ఆయన దగ్గర కనుక ఏమీ లేదు కనుక ఇవ్వడానికి ఉన్నది వాక్యం కనుక వాక్యం ఇచ్చాడు అదే మేమైతే మా దగ్గర బంగారం ఉంది ఆస్తులు ఉన్నాయి ధనం ఉంది భూములు ఉన్నాయి అందుకే మేమేమి ఇస్తాం మా పిల్లలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం ఏమండి మీ దగ్గర ఎంత ఉంటే ఏసు దగ్గర ఎంత ఉండాలండి అన్నాడు నిజమే ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు అన్నాడు నక్కలకు బొరియలు అన్నాడు అలానే ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదనుకుంటే చాలా తప్పు ఆయన ధనవంతుడండి కానీ వద్దనుకున్నాడు అది మనం కావాలనుకున్నాము ఆయన ఏమో వద్దనుకున్నాడు అంతే తేడా ఒకవేళ ఆయన కోటీశ్వర ఆయన ఒకవేళ ధనవంతుడు కావాలనుకుంటే ప్రపంచంలో ఆయన్ని మించిన వాడే ఉండరిక చరిత్రలో ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు అంటే ఎప్పటికీ ఎవరి పేరు ఉంటుందో తెలుసా ఏసు పేరు తప్ప ఇంకెవరి పేరు ఉండదు అక్కడ మరి ఎందుకంటే వద్దనుకున్నాడు ఎందుకంటే నా జీవితమే చాలా చిన్నది అందులో నేను వచ్చిన పని ఇది కాదు కదా ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తుకు ఆయనకు అంతా తెలుసు అని అనటానికి ఒక మంచి సందర్భం మా జ్ఞాపకం వస్తుంటుందండి యేసుక్రీస్తుల వారి శిష్యులతో పాటు కపర్ణహోమలో ఉంటాడు కపర్ణహోమలో ఉన్న సందర్భంలో మరి ట్యాక్స్ వసూలు చేసేవారు పన్ను వసూలు చేసేవారు వస్తారు వచ్చి పేతురు గారిని పిలిచి అడుగుతుంటారు ఏమయ్యా పేతురు మరి పన్ను కట్టాలి కదా మీరు ట్యాక్స్ చెల్లించాలి కదా మీరు చెల్లించడం లేదు మీ ప్రభు చెల్లించడం లేదు ఎప్పుడు కడతారు పన్ను అన్నాడు అడిగినప్పుడు పేతురు గారిని పన్ను అడుగుతున్న సమ్ మరి విషయం యేసు తెలిసిపోయింది అప్పుడు యేసుక్రీస్తు పేతురుని అడుగుతున్నాడు పేతురు పన్ను కట్టమంటున్నారా అవును ప్రభువా అయితే కట్టు అన్నాడు అయ్యో మీకు తెలియదు ఏముంది ప్రభు మన దగ్గర ఏముంది ఏమీ లేవు నోట్లో పనులు తప్ప కట్టడానికి ఏ పన్ను లేదు ఏముంది మన దగ్గర ఏమీ లేదు మీకు తెలియకుండా ఎక్కడికి చెప్పండి అన్నాడు అలా అయితే ఏం కంగారు పడుకో నీ దగ్గర గాలం ఉందా ఉంది అలా అయితే ఆ గాలాన్ని తీసుకొని సముద్రానికి వెళ్ళు గాలం ఈ సముద్రంలో మొదటి చేప బయటికి తీ గాలానికి పడిన మొదటి చేప ఆ చేప నోరుతురు ఆ చేప నోటిలో షకిల్ ఉంటుంది అది తెచ్చి మనకు పన్ను కట్టు ఇక్కడ విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే అసలు చేప నోటిలో షకిల్ ఉందని ఇంట్లో ఉన్న ఏసుకు అలా తెలిసింది అది మొదటిది రెండవది ఏంటంటే ఈయన గాలం వేయగానే మొట్టమొదట అదే వచ్చి పడుతుందని ఎలా తెలిసింది 
అసలు గాలం వేసేంత వరకు చేప బయటకు వచ్చేంతవరకు వేసేవాడికి తెలియదు పడుతుందో లేదో పడుతుందో లేదో పడుతుందో లేదో అని అలాంటిది నువ్వు గాలం తీసుకెళ్ళు గాలం వెయ్యి అందులో మొదటి చేప బయటికి తీ ఆ చేప నూరుతరు ఆ చేప నూటిలో షకెళ్ళు అది తీసుకొచ్చి పన్ను కట్టేసి అంటే ఇక్కడ ఏ చేప నూటిలో షకిలు ఉందో అన్న సంగతి ఎవరికి తెలుసు అన్నప్పుడు యేసుకే తెలుసు అంటే ఎందుకంటే కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఏ చేప నోటిలో ఏ ఉందో తెలుసుకున్న ఆయన ఎక్కడ తవ్వితే బంగారం వస్తుందో ఎక్కడ తవ్వితే వజ్రాలు వస్తాయో ఏమండి ఎక్కడ తవ్వితే పెట్రోల్ పడుతుందో ఎక్కడ తవ్వితే రత్నరాశులు దొరుకుతాయో ఇది తెలియదండి యేసుక్రీస్తుకు తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అంటే పెట్టిందే ఆయన కలిగించిందే ఆయన ఆయనకి తెలియకుండా ఉంటుందా అటువంటప్పుడు ఏసు వెళుతూ వెళుతూ పేతురు నువ్వు అక్కడ తవ్వుకో బంగారం పడుతుంది ఆంధ్రయ్య నువ్వు ఆ నువ్వు ఇటు వెళ్ళిపో నువ్వు అక్కడ తవ్వుకో నీకు పెట్రోల్ బోర్డంత దొరుకుతుంది చెప్పలేకనా అండి యేసుక్రీస్తు చెప్పగలడు విలువైన వీటన్నింటికన్నా యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే మీరు ఆలోచించాలి అంటే విలువైనవి అనుకున్న వాటన్నింటికన్నా అవి ఇవ్వగలిగిన ఏసు ఇవ్వక వాటికన్నా ఏసు వాక్యాన్ని ఇచ్చి వెళుతున్నాడు అంటే వీటన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనదే వీటన్నింటికన్నా గొప్పదైనది ఏమనుకున్నాడు వాక్యం వాక్యం గొప్పదండి అందుకే యేసుక్రీస్తుల వారు అక్కడ మాట్లాడుతూ తండ్రితో తండ్రి నీవు నాకేమిచ్చావు వాక్యనే ఇచ్చి పంపించావు కదా ఈ లోకానికి నీవు నాకు ఈ లోకానికి ఇచ్చి పంపింది వాక్యం తెలుసు కదండి యేసుక్రీస్తు మాట్లాడిన ఈ మాటలు ఎవరు అనుకుంటున్నారు తండ్రివి యోహాన్సు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం మరి చూడగలిగితే నలభై తొమ్మిదో వచ్చినవులో ఏలై అనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు నేను ఏమి అనవలెనో ఏమి మాటలాడవలెనో దానిని కూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు నేను ఏమి మాటలాడవలెనో ఈ విషయంలో నాకు ఎవరు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపించారు తండ్రి అంటే నాకు తండ్రి ఇచ్చి పంపించింది ఏంటంటే ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చి పంపించాడు ఈ లోకానికి వచ్చాను ఉన్నంతకాలం తండ్రి నాకు చెప్పింది చెప్పమన్నది చెప్పాను ఇప్పుడు నేను మరలా వెళ్ళిపోతున్నాను మరి నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నారు కదా శిష్యులు నన్ను నమ్ముకొని వచ్చారు కదా మరి వారికి నేను ఏమి ఇవ్వాలన్నప్పుడు నా తండ్రి నాకు ఇచ్చినది నా తండ్రి నాకు ఇచ్చినది విలువైనది ఏంటి విలువైనది ధనం కాదు లోకంలో ఆస్తులు కాదు ఒకప్పుడు యేసుక్రీస్తుల వారు వాపు తీసుకుని తీసుకున్న తర్వాత అరణ్యానికి కొనిపోబట్టం అరణ్యంలో నలభై దినములు శోధింపబట్టం ఎవరు నలభై దినాలు ఉపవాసం అయిపోయిందా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అపవాద వచ్చి యేసుక్రీస్తును శోధిస్తుంది ఎలాంటి శోధన యేసుక్రీస్తుల వారికి ఎదురైందో మీకు తెలుసు అక్కడ ఇదిగో ఈ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకో అయ్యా అన్నది అది మొట్టమొదటగా రెండవదిగా అక్కడ శరీరానికి లొంగలేదు కనుక ఆహారానికి లొంగలేదు కనుక యేసుక్రీస్తు ఇక ధనాన్ని చూపించాలి అనుకుంది ఆస్తిని చూపించాలనుకుంది ఎత్తైన కొండ పైకి తీసుకొని వెళ్ళిపోయిందండి కొండలన్నింటిలో ఎత్తైన కొండ ఆ కొండ పైకి తీసుకెళ్ళింది ఎందుకంటే అన్నీ కనిపించాలంటే ఎత్తైన చోటుకి వెళ్ళాలి కనుక ఆ యేసును ఎత్తైన కొండపై నిలవబెట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నీ ఒకే ఒక్క నిమిషంలో చూపించింది అటండి అది ఏమండి ఒక్క నిమిషంలో ఒకే ఒక్క నిమిషంలో రాజ్యాలన్నీ ఎలా చూపించగలదండి మీరు ఆలోచించండి ఆ రోజుల్లో ఏమైనా ఇంటర్నెట్ ఏమైనా ఉందా లేదు కొన్ని సెల్ ఫోన్ సౌకర్యం ఏమైనా ఉందండి లేదండి అంటే ఇప్పుడున్న ఈ టెక్నాలజీని మొట్టమొదటగా వాడుకుంది ఎవరో తెలుసా దయ్యం ఈ రోజున ఈ అధునాతనమైన ఈ టెక్నాలజీ ఒక్క నిమిషంలో ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్న వ్యక్తితోనైనా మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఒకే ఒక్క నిమిషంలో ప్రపంచంలో ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా టీవీలో మనం చూడగలుగుతున్నాం నెట్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం 
ఇది ఈరోజు ఈ రోజుకు సాధ్యమైంది కానీ ఒకప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు వాడుకున్నారు మొట్టమొదటిగా దయ్యం వాడిదేనండి వాడు ఒకే ఒక్క నిమిషంలో ఈ భూలోకంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నీ చూపించాడట వాటి మహిమంతా చూపించేశాడట చూపించి అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే చూపించిన తర్వాత కొద్ద గొప్ప ఆశ పడుతుంది కదా మనిషికి చూపించకుండా కొనాలంటే మనం ఏమంటుంది ముందు చూపించండి అంట అంటే అది బాగుంటుందండి మీరు తీసుకోండి మీరు వాడుకోండి చాలా కాలం వస్తుంటే మొట్టమొదటి మనం ఏమాట ఏంటంటే ముందు మీరు ఎవరిని చెప్పటం కాదండి ముందు మాకు ఏం చేయించాలి మీరు చూపించండి ఆ తర్వాత మాట్లాడండి ఎందుకంటే మనకు చూపిస్తేనే కానీ మనకు నమ్మకం కుదరదండి అందుకే ఏదేని తోటలో కూడా దయ్యం అమ్మను ఒక చెట్టు దగ్గరికి మరీ తీసుకెళ్ళి చూపించి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వద్దన్నాడా లేదు ఆ పండు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళి చూడు కాకపోతే అనేసరికి విన్నదట అక్కడికి వెళ్ళి చూసిందట అసలు ఏ పండుకు లేనంత అందం ఆ పండుకే ఉందట తెలుసండి ఎలా ఉందట పండు చూపు నొక్కు రమ్యమైనదిగా రోజు చూస్తుంటే కనిపించని అందం ఆ రోజు ఎందుకంటే బాగా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అది ఎవరు సాతాను మీరు తింటే దేవతలు దేవతలు వంటి వారు అయిపోతారు మీరు దేవతలు వంటి వారు అయిపోతే దేవుడికి ఇష్టం లేక వద్దన్నాడు అది అసలు సీక్రెట్ దేవుడు చెప్పలేదు నేను చెప్తున్నా అని చెప్పిందండి అది ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు వెన్ని మనసులో పెట్టుకుందో చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పండు చూస్తుంది దేవతను అయిపోయినట్టుగా ఊహించుకుంటుంది చూసారా అంటే ముందు విన్నది తర్వాత చూసింది ఇక్కడ కూడా చెబుతుంది ఇదిగో నువ్వు నా కాలకు మురుక్కు నా కాలకు మురుక్కు నా కాలకు మురుక్కు ఈ భూలోక రాజ్యములన్నీ చూపించేసింది ఒకే ఒక్క నిమిషం ఒక్కసారి నా పాదముల మీద పడ్డావా అంత నీదైపోతుంది అంత నీదైపోతుంది నిజంగా మాట అన్నప్పుడు యేసుక్రీస్టు ఏమనుకుండొచ్చు దాని గురించి చెప్పండి చీ 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 ఏంటి ఈ లోకంలో ఉన్న ధనాన్ని చూపిస్తావా ఈ లోకంలో ఉన్న బంగారం చూపిస్తావా ఈ లోకంలో ఉన్న వెండిని చూపిస్తావా ఇవన్నీ ఎవరి వలన వచ్చాయి నా వలన వచ్చాయి ప్రస్తుతానికి బంగారం ప్రస్తుతానికి వజ్రాలు చూస్తున్నావు ప్రస్తుతానికి వెండిని చూస్తున్నావు ప్రస్తుతానికి బొగ్గు చూస్తున్నావు నేను మరలా వచ్చాననక రెండవ మారి అప్పుడు ఏమైపోతా తెలుసా ఇవన్నీ బూడిదగా మారిపోతాయి నేను రెండవ మారు ఈ ప్రపంచంలో అడుగు పెడితే ఈరోజు మహిమగలవి గొప్పవి అందమైనవి విలువైనవని నువ్వు వేటిని గురించి నాకు చెబుతున్నావో వాటిని నేను రెండవ మారి ప్రపంచానికి అడుగు పెడితే ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి తెలిసి ఆ బూడిదగా మారిపోతాయి పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయమైపోతాయి అంటే నేను అడుగు పెడితే బూడిదగా మారిపోయే వాటిని నాకు బంగారంలా చూపించి నీ కాళ్ళ మీద పడిపోమంటావా అంతే కదండి బూడిద కోసం ఎవరైనా కాళ్ళ మీద పడతారండి అయ్యి నువ్వు నా కాళ్ళ మీద పడ్డావు అనుకో నీకు కావలసినంత బూడిద ఇచ్చేస్తానంటే ఏం చేసుకోవాలి దాన్ని బంగారం అంటే ఒకసారి ఏంటి వంద సార్లు అయినా పడతాం అంటాం మనం మనం బంగారం అనుకుంటున్నాం మనం బంగారం అనుకున్నది ఏసి ఎలా చూశాడు బూడిదగా చూశాడు చీ చీచి మరి ఇంత చీప్గా మారిపోయావు అంటే నేను వస్తే బూడిద అయిపోయే వాటిని నాకు చూపించి నేను వస్తే బూడిదగా మారిపోయే వీటిని నాకు చూపించి నీ కాళ్ళ మీద పడిపోమంటావా వద్దు అందుకే యేసు ఈ భూమి మీద ఎందుకు ప్రతి దాన్ని ఎందుకు ఆయన కోరుకోలేదు ఎందుకు ఆయన సంపాదించుకోలేదు అన్నప్పుడు ఏసు దాన్ని ముగింపును చూశాడు ప్రతి దాన్ని ముగింపు చూశాడు అందుకు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నవాటిపైన ఆయనకు ఆశ పుట్టలేదండి మనకెందుకు చూడగానే కళ్ళు జిగేలు అంటున్నాయంటే ప్రారంభాన్ని చూస్తున్నాం మనం అంతే కదండి షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు షోరూంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు ఎలా ఉంటుందంటే మెరిసిపోయేటట్టుగా ఉంటుందండి తలొక్కుమంటాయి మన కళ్ళకు జిగేలు అంటాయి చూడగానే కొనాలి 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 అన్నట్టుగా ఉంటాయి అలా కాక అక్కడే రెండు నిమిషాలు ఆగి దాన్ని మీరు కొన్నట్టు ఇంటికి తీసుకెళ్ళినట్టు వాడుకున్నట్టు ఏమండి మొత్తం రంగంతా పోయినట్టు ఆఖరికి పాడైపోయి ఏమంటే చెత్త కుప్పలో పడేసినట్టుగా చెత్త కుప్పలోకి వెళ్ళిపోయిన ఆ సీన్ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారనుకోండి చే ఏదో ఒక రోజున చెత్తలోకి వెళ్ళిపోయి నాకు ఎందుకు అనుకుంటాం అంటే అంత అంత ఆలోచించాం కదండి మనం మనం అక్కడికి ఆలోచిస్తాం తప్ప ముగింపును ఆలోచించాం షోరూంలో ఉన్న ప్రతిదీ ఒకప్పటికి స్టోర్ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి 
మనం షోరూంలో ఉన్నదే చూస్తున్నాం తప్ప అది స్టోర్ రూమ్లోకి వెళ్ళిన స్థితిని ఒక్కసారి మీరు ఊహించుకోండి స్వీట్ సిక్స్టీన్లో అందరు అందంగానే ఉంటారండి సిక్స్టీన్ మీరు ఊహించుకోండి వాళ్ళలో కాబట్టి సిక్స్టీన్లో చూసినప్పుడు ఏమండి ఆ రంగు కానివ్వండి ఏమండి ఆ గ్లామర్ కానివ్వండి అంత బాగుంటుంది అదే సిక్స్టీ అయితే చి అనుకుంటాం వెంటనే జ్ఞాపకం వచ్చేస్తే ఏసు కూడా ఒకప్పుడు అలానే చూశాడు అంటే అది ఏమనుకుందంటే సిక్స్టీన్లో చూపించినట్టుగా ఇదిగో ఈ బంగారం ఈ వజ్రాలు ఈ గనులు ఇవన్నీ నీకే నా కాళ్ళ మీద ఒక్కసారి పాడు ఏసే ఏం చూశాడు అనమాట ముగింపు చూశాడు నా రాకతో ముగింపులు అన్నీ బూడిదైపోతాయి బూడిదైపోయే వాటి కోసం నీ కాళ్ళ మీద పడుకోమంటావు అందుకే ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి పైన ఏసుకు అసహ్యం హేయం వాటి కోసం ఆయన ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు అందుకే ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు నక్కలకు బొరియలు చి నాకెందుకు స్థలం అనుకున్నాడు మహానుభావుడు అందుకే వెలుతూ వెలుతూ అప్పటి వరకు తను నమ్మినా తనను వెంబడించిన తన కోసమే బ్రతుకుతున్న అపోస్తులు పన్నెండు మంది వారి విషయంలో ఏం ఆలోచించాడు యేసుక్రీస్తు అన్నప్పుడు నా తండ్రి నాకు ఇచ్చింది విలువైనది నేను వీరికి కూడా ఏమివ్వాలి విలువైనదే ఇవ్వాలి మరి నా తండ్రి నాకు ఇచ్చినది ఏంటన్నప్పుడు ఆస్తిగా అదే వాక్యం నా తండ్రి నాకు ఆస్తిగా ఇచ్చినది వాక్యం కనుక నేను వెలుతూ అదే విలువైన ఆస్తిని వీరికి ఇవ్వాలి శిష్యులకి అనుకున్నాడు అందుకే వీరికి ఏమి ఇస్తున్నాడు అన్నమాట అదే చెప్తున్నాడు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ యవహాన్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం అంటే అంత ప్రార్థన కదండి ఏసు తండ్రికి చేసిన ప్రార్థన ప్రార్థన అనగానే మనం చేసుకునే ప్రార్థన కాదు మనం చేసుకునే ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు చెప్పిన వస్తులేదు మీకు బాగా తెలుసు ఏమండి ఒకసారి ఏసు చేసిన ప్రార్థన మీరు చేసుకునే ప్రార్థన రెండింటిని పక్క పక్కన రాసుకోండి అసలు ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వదండి మోసే గారు ప్రార్థన చేశారు సొలోమోను గారు ప్రార్థన చేశారు సొలోమోను ప్రార్థన నీ ప్రార్థన మోసే ప్రార్థన నీ ప్రార్థన ఏసు ప్రార్థన నీ ప్రార్థన ఏమిటి ఇలా మన వైభుల్లో భక్తులు చేసిన ప్రార్థనలు మన ప్రార్థనలు రెండు పక్క పక్కన రాసుకున్నాం అనుకోండి ఒక్కటి ఒక్కటంటే ఒక్కటి మ్యాచ్ అవుతుందేమో మీరు ఆలోచించండి టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి అస్సలు ఒక్కటి కూడా కలవదండి అందుకే వారు భక్తులు మనం భక్తిహీనం అందుకే వాళ్ళు విశ్వాసులు మనం అవిశ్వాసులు ఏమండి ఇక్కడ ఏసు చేసిన ప్రార్థనలో ఏవైనా లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైనవి ఏవైనా ఉన్నాయంటే ఒక్కటి కూడా లేదండి చెబుతున్నాడు తండ్రికి తండ్రి నీవు నాకు ఇచ్చావు వాక్యం నీవు నాకు ఆస్తిగా ఇచ్చిన వాక్యం నీవు నాకు ఆస్తిగా ఇచ్చిన ఈ వాక్యం అదే నేను వారికి ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను అదే నేను వారికి ఇస్తున్నాను తండ్రి అన్నాడు అదే పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రిలారా తండ్రి వారికి నీ వాక్యము ఇచ్చి ఉన్నాను వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను అంటే ఏసు వెలుతూ వెలుతూ శిష్యులకు ఇచ్చి వెళ్ళినది ఏంటట ఆస్తిగా వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా మరి ఈరోజు మనం వెళతామంటే మనం వెళ్ళాలి మరి ఈరోజు మనము వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా ఉన్న వేళ మనము ఏదో ఒక రోజున వెళ్ళిపోవటానికి దగ్గర పడుతున్నప్పుడు మనం వెలుతూ మనను నమ్ముకొని ఉన్న మన పిల్లలైన మన వారు అనుకున్న వారికి ఏది ఆస్తిగా ఇచ్చి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం ఏది ఇస్తున్నాం మీరు ఆలోచించండి నిజంగా చివరి దశ అంటే వృద్ధాప్యం ఇంకా ఎక్కువ రోజులు బ్రతకడు ఇక రేపు మాపు అన్నట్టుగా ఉన్న ఆ సమయంలో ఇక పిల్లల పరిస్థితి చూడాలి పిల్లల హడావుడి చూడాలి ఎందుకు నాన్న ఈరోజు రేపు అన్నట్టుగా ఉన్నాడట ఎందుకైనా మంచిది పేపర్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది నాన్న నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట జాగ్రత్తగా వినండి పొరపాటున ఎక్కడెక్కడ పెట్టాడో ఎవరెవరికి ఇచ్చాడో ఏదైనా చెప్పకుండా పోయాడా ఇంత సంగతులు అందుకే చూడండి చచ్చాడంటే రారేమో కానీ సావుకు దగ్గరగా ఉన్నాడు మాత్రం వచ్చేస్తారండి చూసారా చచ్చాడండి ఇక చచ్చిపోయాడు ఇంకెందుకు 
అనుకుంటాం అదేదో చావుకు దగ్గరగా ఉన్నాడంటే చాలండి నలుగురు వస్తారు నాలుగు వైపులు కూర్చుంటారు ఆ నోటి వైపే చూస్తుంటారు ఏమైనా చెప్తాడేమో ఏమైనా చెప్తాడేమో అని ఒకప్పుడు దావిది గారు కూడా నండి అలానే మంచం పట్టారండి దావిది గారు మంచం పట్టేశారు చావుకు దగ్గర అయిపోయారు ఇంకా రేపు మాపం అన్నట్టుగా ఉన్నాడు దావిది గారు అప్పుడు ఆయన కూడా ఏం చేశాడంటే కొడుకుని పిలిపించుకున్నాడు సొలోమోన్ కొడుకుని పిలిపించుకొని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని ఏం చెబుతున్నాడో నిజంగా చూస్తే ఈరోజు ప్రతి తండ్రికి ఒక కనువిప్పు కలగాలండి ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి తమ గర్భాన పుట్టిన పిల్లలకు ఏం చెప్పాలో ఏమి ఇవ్వాలో ఆ దావిది జీవితాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది రాజుల మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలోమోనుకు ఈలాగో ఆజ్ఞ ఇచ్చాను పిలిచాడు పిలిచి చెబుతున్నాడు చివరి మాటలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నాయన సొలోమోను లోకులందరూ పోవలసిన మార్గమున నేను పోవచున్నాను కాబట్టి నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకో నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకో నిబ్బరంగా ఉండవు అక్కడ కూడా సేమ్ అండి యేసుక్రీస్తుల వారు కూడా మీరు చూస్తే యోహన్ సువార్త పద్నాలుగు మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు పద్నాలుగు వచ్చే మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుడి అని ప్రారంభించాడు కదండి యోహాను పద్నాలుగు మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మీ హృదయమును కలవరపడనీయకండి మీ హృదయమును కలవరపడనివ్వకండి దేవుని ఎందు మీరు విశ్వాసం ఉంచండి నా ఎందును మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉండండి అని ఏసు చెబుతూ నా తండ్రి ఏంటి అనేకమైన నివాసములు కలవు లేకపోతే నేను మీతో చెబుతున్నాను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాను అంటే ఏ మాటలు ఏ మాటలు చెప్పండి ఇవి కూడా చివరి మాటలేనా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తాను లేకపోతే నేను మీతో చెప్తాను మీరు కలవరపడకండి ధైర్యంగా ఉండండి విశ్వాసం ఉంచండి అంటే ఈ మాటలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి చివరి మాటలే కదండి చివరి మాటలే ఆ చివరి మాటలు చెబుతూ చెబుతూనే పదిహేడుకు వచ్చేసరికి ప్రార్థన చేస్తూ తండ్రికి చెప్పిన మాట నీ వాక్యము వారికి ఇచ్చి ఉన్నాను అన్నమాట ఇప్పుడు దావిది గారు కూడా తన కుమారుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని చెబుతున్న మాటలు అనమాట నాయన అంతే కదండి వెళ్ళిపోతున్నాను అని అంటే ఏ కొడుకు మాత్రం బాధపడకుండా ఉంటాడు అందుకే ధైర్యం చెబుతున్నాడు ముందుగా మామూలుగా అయితే ధైర్యం ఎవరెవరు చెబుతారు బ్రతుకున్న వాళ్ళు పోయే వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తారు అంతే కదండి బ్రతుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి వెంటనే మనకు కాల్ వచ్చింది అనుకో మనం వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయి పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళు మనకు ధైర్యం చెప్తూ బాగుంటుందా మనం వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తామా మనం ధైర్యం చెప్తే మనం బాగున్నాం కనుక ధైర్యం చెప్తాం మనం అలానే రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ బ్రతకరండి ఇంకా తీసుకెళ్ళిపోండి అన్న తర్వాత పేషెంట్ దగ్గర కూర్చుని మనం ఏమంటాం ఏం కంగారు పడకండి డాక్టర్ గారు అలానే చెప్తారు కాబట్టి మనం ధైర్యం చెప్తుంటాం నా అవతల వాళ్ళే మనకు ధైర్యం చెప్తున్నారు అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇంకా ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చావుకు దగ్గర అవుతున్న దావీదు ధైర్యం చెబుతున్నాడు ఎవరికి కొడుకుకు ఎంత మంచి తండ్రి అండి ఎందుకంటే సులోమోను చాలా చిన్నవాడండి అప్పటికి చాలా చిన్నవాడు అందులో రేపు సింహాసనం మీద కూర్చోవలసిన వాడు ఇస్రాయేలును పాలించవలసిన వాడు అందుకే ధైర్యం చెప్తున్నాడు ఎక్కడ అధైర్యపడతాడేమో నా కొడుకు ఎక్కడ దేవునికి దూరం అయిపోతాడేమో ఆ భయం దావిదులో ఉందండి అందుకే కూర్చోపెట్టి నాయన నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు అనుకోకురా లోకులందరూ పోవలసిన మార్గం మరణం అనుకుంటున్నావేమో అది మరణం కాదు మార్గం అది మార్గం అంటే నీకు తెలుసు కదా మార్గం అంటే రెండు గ్రామాలను కలిపేదాన్ని మార్గం అంటారు రెండు పట్టణాలను కలిపేది మార్గం అవుతుంది రెండు రాష్ట్రాలను కలిపేది మార్గం అవుతుంది మరణం అనేది రెండు లోకాలను కలిపేది మరణం రెండు లోకాలను కలిపేది ప్రస్తుతానికి నేను ఈ లోకంలో ఉన్నాను నేను మరో లోకానికి వెళ్ళాలంటే నేను మార్గంలో వెళ్ళాలి ఆ మార్గానికి పెట్టిన పేరే మరణం అంటే మరణం అంటే మార్గం ఆ మార్గం మరి ఎక్కడికి ఇది మరో లోకానికి వెళ్ళే మార్గం అందుకే ఆ పదాన్ని కూడా ఎంత చక్కగా ఉపయోగిస్తున్నాడు చూడండి దావిది గారు మరణం అంటే ఎక్కడ కంగారు పడతాడేమో ఎక్కడ భయపడిపోతాడేమో అని చక్కటి వివరణిస్తున్నాడండి చావు గురించి దావిదు నాయన 
లోకులందరూ పోవలసిన మార్గమునే నేను పోవుచున్నాను కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకుని నిబ్బరము కలిగి అన్ని దేవుడైన యహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి నీ దేవుడైన యహోవా నీకు అప్పగించిన దానిని ఏం చేయాలి కాపాడాలి ఏమండి దేవుని గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటండి ఆస్తుల గురించి చెప్పాలి కానీ అసలే రాజు ఎన్ని ఉంటాయండి ఆస్తులు వాటి గురించి చెప్పటం మానేసి వాటి గురించి మాట్లాడడం మానేసి వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దావీదు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని పని అంటున్నాడు కాపాడం అంటున్నాడు ఏంటి అసలు ఈ పదాలు ఏంటండి ఎవరు మీ మీ తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ మరణించి ఉంటే చివరిగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే ముందు వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకుని ఏ మాటలు చెప్పారండి ఏ తల్లిదండ్రులకైనా ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఎవరికైనా చెప్పండి మరే వెళ్తున్నాను మరి అక్క పెళ్ళికి వచ్చింది కానీ ముందే పోయేటట్టుగా ఉన్నాను జాగ్రత్త అక్క పెళ్ళి చేసే బాధ్యత నీదే ఇవో ఇల్లంతా అయిపోయింది వరకు ఉన్నాను అనుకున్నాను లేకపోతే మరి ఏం చేద్దాం మరి కాలం ఇలా అయిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నాను ఇల్లు పూర్తి చేయి అంటారు ఇదిగో వెళ్ళిపోతున్నాను ఇదిగో అమ్మ జాగ్రత్త ఇదిగో చెల్లి జాగ్రత్త ఏమండి ఇదిగో తమ్ములు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకోవాలని కొంచెం అంటే వెళుతూ వెళుతూ తల్లిదండ్రులు మనకు అప్పగించే పనులు ఇవి మనకు అప్ప చెప్తున్న బాధ్యతలు ఇవి దావిది వెళుతూ వెళుతూ ఇగో మీ అమ్మ జాగ్రత్త అని చెప్పడం లేదు ఏమండి ఇల్లు జాగ్రత్త ఊరు జాగ్రత్త లేకపోతే ఇంకా మరి అక్కడ అంత ఇచ్చాను వీళ్ళకి అంత ఇచ్చాను అక్కడ అంత దాచిపెట్టాను ఇక్కడ ఇంత దాచిపెట్టాను అందులో మరి మిగతా మంత్రులు ఎవరికి తెలియనివ్వకు మొత్తం దూచేశాను దాచేశాను అయ్యిన నువ్వే అనుభవించుకో చక్కగా వాడుకో ఇలాంటి మాయ మాటలు చెప్పడం లేదండి ఆయన మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు ఏమి ఎంత మంచి మాటలు అంటే ఇదిగో నీ దేవుడైన యహోవా అప్పగించిన దానిని నీవు కాపాడి ఆయన మార్గములను అనుసరించిన ఎడల నీవు ఏ పని పూలుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నిటిలో వివేకముగా నడుచుకొని ఉందువు మోసే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మ మంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకో గైకొనమో చక్కగా గైకొనుకో గైకొనుమో అంటున్నాడు అండి ఏమండి నిజంగా అంటే వెళుతూ వెళుతూ ధర్మశాస్త్రం అంటున్నాడు న్యాయ విధులు అంటున్నాడు వాటిని గైకొనాలంటున్నాడు శాసనాలు అంటున్నాడు ఏంటి మాటలు చూడండి అంటే మొత్తానికి ఒక విషయం మనకు అర్థమైంది దావిదు వెలుతూ వెలుతూ ఇదిగో దేవుని పనిని లేదా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని చేతిలో పెట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని పాటించు ధర్మశాస్త్ర మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని సులోమోను చేతిలో పెట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా నువ్వేం చేయి గైకొనుము అంటే దీన్ని పాటించు మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించని మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని చేతిలో పెట్టాడు ఎందుకంటే అది ఎంత విలువైనదో దావిదకు తెలుసు కారణం దివారాత్రులు అదే ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించాడు అదే ధర్మశాస్త్రాన్ని దావిదు బ్రతుకుండగా ధ్యానించాడు గనక ధ్యానించిన ఆయనకు ధర్మశాస్త్రం విలువ తెలిసింది గనక అర్థమైంది గనక అందులో ఉన్న మహాజ్ఞానం ఏంటో తెలుసుకున్నాడు గనక నా కొడుకు నాకన్నా గొప్పవాడు అవ్వాలి నా తండ్రి నన్ను చూసి అన్న మాట ఇదిగో దావీదు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు నా తండ్రి నా గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం అది అతడు నా ఉద్దేశం లన్నీ నెరవేర్చును ఇది పరమందున్న తండ్రి భూమి మీద ఉన్న నా కోసం మాట్లాడిన మాట నా గర్భాన పుట్టిన నా కుమారుడు కూడా నా కొడుకు కూడా నా తండ్రి చేత ఇలానే పిలువబడాలి సులోమోడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అని అంటుండ అంటుండగా నేను ఎంతో పొంగిపోవాలి నా కొడుకు విషయంలో గొప్పవాడు అవ్వాలి యుద్ధాలు చేయాలి అనేక రాజ్యాలను జయించాలి అని కోరుకోవటం లేదండి ఒకే ఒక్క కోరిక కోరుకుంటున్నాడు రై నా కొడుకు పోయినందుకు నా గర్భాన్ని పుట్టినందుకు నేను వెళుతూ వెళుతూ చివరిగా నీకు నేను అప్పగించుతున్నా నేను నీకు చెబుతున్న పని ఒక్కటే ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని గైకును దేవుని ఆజ్ఞను పాటించు అంతకు మించి నేను నీకు ఇంకేమి చెప్పను నేను నీకు ఏమి ఇవ్వనిక నువ్వు ఎప్పుడైతే వీటిని గైకొంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు వీటిని పాటించగలవో అప్పుడు అన్ని నీ కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి పడతాయి రిజవండి ఈరోజు తల్లిదండ్రులుగా సంపాదిస్తున్నారు సంపాదిస్తున్నారు అంత వాళ్ళ చేతులు పెట్టిపోతున్నారు 
ఏమండి మొన్న మధ్యలో పేపర్లో టీవీలో చూస్తున్న ఒక వార్త అండి నిజంగా ఆస్తి తన పేరు మీద రాయలేదన్న అక్కసుతో కోపంతో ఆ కన్న కొడుకే తండ్రిని అతి కిరాతకంగా చంపేశాడట చంపేశాడు అంత ఎందుకంటే ఎలాంటి సంఘటనలు మన రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి మరో మరి రోజు పత్రిక చదువుతుంటేనండి ఏమిటో పది రూపాయలు ఇవ్వలేదని తల్లి ప్రాణం తీసిన కొడుకు పది రూపాయల కోసం పది రూపాయల కోసం తల్లిని చంపినవాడు ఒకడు ఆస్తి తన పేరు మీద రాయలేదని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని నరికి చంపినవాడు మరొకడు మీరేమో మీ పిల్లల కోసం కష్టపడి 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 సంపాదించి వాళ్ళకి ఏదో చేతులు పెట్టి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు వాళ్లకు మీరు వెలుతూ వెలుతూ ఇవ్వవలసింది లోక సంబంధమైన ఆస్తులను మీరు అనుకుంటే ఒక రోజున మీరు కూడా వారి చేతిలో చచ్చిపోతారేమో ఆస్తి కోసం కానీ ఒక తల్లిగా తండ్రిగా మనసున్న తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళ మేలు కోరుకునేవారుగా వారి క్షేమం కోరుకునేవారుగా మీరు ఉండాలి అనుకుంటే మొట్టమొదటిగా మీరు వారికి నేర్పించవలసింది వారికి మీరు చేతులు పెట్టవలసింది దేవుని జ్ఞానం దేవుని వాక్యం అని మీరు మర్చిపోకండి దావిది వెలుతూ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇదిగో సులోమోను చేతిలో పెట్టాడు యేసు వెలుతూ వెలుతూ శిష్యులకు ఏమి ఇవ్వలేక కాదండి చి నిజంగా ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ఆస్తులు పంచుంటే అపోస్తులు వాటిని కాపాడుకునే పనిలో అనుభవించే పనిలో ఆఖరికి గొడవలకు వెళ్ళిపోయి అల్లర్లకు వెళ్ళిపోయి ఎంత బీభత్సం అయిపోయేది ఎందుకంటేనండి ఇది లోక సంబంధమైన ఆస్తులు లోక సంబంధమైన ధనం అది క్రూర మృగం మీకు తెలుసు ఎంత మంచివారినైనా కానీ ఆ భయంకరులు భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులుగా మార్చే గుణం దేనికంటే డబ్బుకుందండి ఆస్తికుంది ఈరోజు ఎన్ని ఆస్తి తగాదాలు జరగటంలో చెప్పండి రోజు ఎన్ని ఆస్తికి సంబంధించిన తగాదాలండి అందుకే ఏసు వెళుతూ వద్దు ఇది వద్దు మనకు ఇందుకోసం కాదు ఈ లోకానికి వచ్చింది ఒకటే వాక్యం ఆయన నువ్వు వాక్యాన్ని కలిగి ఉంటే నీకు ఏ తక్కువ ఏది తక్కువ ఉండదు వాక్యాన్ని ఆస్తిగా అనుకున్న వాడికి ఏ లోటు ఉండదండి వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి లోక సంబంధమైన ఆస్తుల కోసం వెళ్ళేవాడికి అన్ని తక్కువే ఏసుకోవండి ఎన్ని ఉన్నా కానీ మనశ్శాంతి లేకపోతే ప్రశాంతత లేకపోతే ఎందుకు చెప్పండి వాళ్ళకు అన్నీ ఉంటాయి మనసు నెమ్మదిగా ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి ఆనందం ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి సంతోషం ఉండదు నీకు ఆనందాన్ని కలిగించని నీకు సంతోషాన్ని ఇవ్వని నీకు నిద్ర కలగ చేయని ఈ ఆస్తులు ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి మీరు చెప్పండి అంతే కదండి నిన్ను ఆనందంగా నీ ఆనంద నిన్ను ఆనందంగా ఉంచలేని నిన్ను సంతోషంగా ఉండనివ్వలేని ఈ ఆస్తులు ఈ ధనం ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి ఇవి లేకున్నా ఆనందంగా ఇవి లేకున్నా సంతోషంగా ఉంటున్నారనుకుంటే అంతకన్నా గొప్ప ఆస్తి మరొకటే ఉంది చెప్పండి ఇది కేవలం క్రైస్తవులుగా నిజంగా మనం అనుభవిస్తున్నామండి వాక్యపు ఆనందం వాక్యములో ఉన్న ఆనందం వాక్యములో ఉన్న సంతోషం ఎందులోనైనా ఉందనుకుంటే అది మీ భ్రమ అది మీ పొరపాటు తెలుసా లక్షల రూపాయలు ఉన్నవాడు కోట్ల రూపాయలు ఉన్నవాడు వాడికి లేని ఆనందం ఏమీ లేని మనం ఆనందంగా ఉన్నామంటే ఎవరండి గొప్పవాళ్ళు మనమే దావిది వెలుతూ కుమారుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని చివరిగా చెబుతున్న మాటలు యహోవా ఎందు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండు ఆయన ఇదిగో నేను నీకు ఈ ధర్మశాస్త్రం మోసే ధర్మశాస్త్రం నీ చేతులు పెడుతున్నాను నీ జీవిత కాలం అంతా ఈ ధర్మశాస్త్రం చక్కగా నువ్వు గైకొను అన్నాడు అదే ధర్మశాస్త్రం దేవుని వాక్యాన్ని చేతికి అప్పగించి ఆయన కన్ను మూసాడు అంటే దావిది వెళుతూ తన గర్భాన పుట్టిన కుమారుడికి ఇచ్చింది ఏంటన్నప్పుడు ఆస్తిగా తండ్రి తన కొడుకుకు ఆస్తిగా ఇచ్చింది ధర్మశాస్త్రం ఆ తర్వాత అతనికి రాలేదు అతని కన్నా ధనవంతుడు ఎవరున్నారు చెప్పండి సులోమోను కన్నా లోకంలో దావిది ఇవ్వలేదు అది దావీదు వాక్యమైన ఆస్తిని ఇచ్చాడు వాక్యమైన ఆస్తిని బట్టి దేవుడు తనకు లోక సంబంధమైన ఆస్తిని కూడా ఇచ్చాడు అదే యేసుక్రీస్తుల వారు కూడా వెళుతూ శిష్యులకు అదే వాక్యాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అలానే యేసుక్రీస్తు అనంతరం అపూస్తులైన పౌలు ఆయన కూడా తనకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారండి పౌలు గారికి పౌలు గారు కూడా చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు మీకు తెలుసు అదేంటండి పిల్లవు లేదు పిల్లలు ఎక్కడ అనుకుంటున్నారేమో ఆత్మీయంగా కన్నవారండి ఎంతమందిని ఆయన కన్నాడు ఆత్మీయంగా తెలుసు కదండి 
చాలామంది ఉన్నారండి అందులో ముఖ్యులు ఒక తీతు కానివ్వండి ఒక తిమోతి కానివ్వండి ఏమండి ఒక ఫిలోమోను కానివ్వండి ఒక ఎప్పప్రోద్ధతి కానివ్వండి ఒక త్రోఫీము కానివ్వండి ఒక అరిస్తార్క్ కానివ్వండి వీళ్ళంతా ఎవరు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా పౌలు ఆత్మీయంగా కన్న పిల్లలు అందులో పౌలు గారు వెళుతూ ఆయన కూడా మరణానికి దగ్గరైన వేళ తను కన్నటువంటి ఆత్మీయ కుమారుడు తిమోతి అండి ఈ తిమోతి గురించి ఒక మాట మీరు చూడగలిగితే అపోస్తల కార్యములు పదహారు మొదటిలో పౌలు దెర్బికును లుస్త్రకును వచ్చాను అక్కడ తిమోతి అని ఒక శిష్యుడు ఉండెను అతడు ఆ తిమోతి విశ్వసించిన ఒక యూదురాలి కుమారుడు అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్తుడు అతడు అంటే ఎవరు తిమోతి అతడు అంటే తిమోతి ఆ తిమోతి లుస్త్రలోను ఈ కొనియలోను ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరు పొందినవాడు ఏమండి నిజంగా ఆ మాట మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి మంచి పేరు పెట్టబడినవాడా మంచి పేరు పొందినవాడా పెట్టబడిన పేరు ఒకటి ఉంటుంది మనిషికి పొందుకునే పేరు ఒకటి ఉంటుంది ఈరోజు నీకున్న పేరు పెట్టబడింది మరి నువ్వు పొందుకున్న పేరు అది ఎలాంటిదో నీకే తెలియాలి నువ్వు పెట్టబడిన పేరు ఏదైనా కావచ్చు కానీ దానికన్నా గొప్పది ఏదో తెలుసా నువ్వు సంపాదించుకునే నువ్వు పొందుకునే పేరు అందుకే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మంచి పేరు అంటే పెట్టబడిన పేరు కాదు అక్కడ మంచి పేరు అంటే పెట్టుకున్న పేరు అని చెప్పటం లేదు నువ్వు పొందుకునే పేరు నీ పేరు చెప్పగానే ఏమంటున్నారు చాలా మంచిదంటే ఇది నువ్వు పొందుకున్న పేరు నీ పేరు చెప్పగానే చాలా మంచివాడండి ఇది నువ్వు పొందుకున్న పేరు ఇది ఎలా వచ్చింది నీ క్రియలను బట్టి వచ్చింది నీ నడతను బట్టి వచ్చింది నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు సంపాదించుకున్న పేరు ఇప్పుడు తిమోతి గురించి మనం ఆలోచిస్తుంటే తిమోతి అట అక్కడ ఏమంటే లుస్త్రలో ఒక పట్టణం అది ఈ కొని అది ఒక పట్టణం ఏంటి ఈ రెండు పట్టణాలలో ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరు రెండు పట్టణాలలో కూడా తిమోతికి ఏం పేరు ఉందట మంచి పేరు నీకు ఉన్న ఊర్లోనే ఉండదు ఆయనకు ఏంటి రెండు పట్టణాలలోకి వెళ్ళి రెండు పట్టణాలలో ఆయన గురించి తెలిసిన ఏ ఒక్కరిని చెప్పండి తిమ్మోతి గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అంటే అందరూ కూడా చాలా మంచివాడు చాలా మంచివాడు చాలా మంచివాడు అబ్బో దేవుడు అంటే పిచ్చి వాక్యం అంటే చాలా ఆసక్తి దేవుడి కోసం ఏమైనా చేస్తాడు చాలా ఆసక్తి పరుడు తిమ్మోతికి ఉన్న మరి ఏమంటారు ఘనత అండి అది తిమోతి గురించి ఆ రోజు ప్రజల్లో ఉన్న అభిప్రాయం మంచి పేరున్నవాడండి అందుకే పౌలు తిమోతికి రెండు పత్రికలు రాశాడు మొదటి పత్రిక రాశాడు రెండవ పత్రిక రాశాడు మంచి పేరున్నవాడు కదా నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా నేను సాగిస్తున్న ఈ విప్లవానికి ఆచ్యం పోయవలసిన వాడు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా ఈ విప్లవాన్ని నిలబెట్టవలసిన వాడు ఎవరు తిమోతి మంచి పేరున్నవాడు తిమోతి అందుకే పౌలు గారు వెళుతూ వెళుతూ మరలా ఈ బాధ్యతను మరి ఎలా అప్పగిస్తున్నాడు ఎవరికి అప్పగిస్తున్నాడో మనం చూడగలిగితే తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక పౌలు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నుంచి మనం చూడగలిగితే తిమోతి ఏమండి తిమోతికేనండి చెబుతున్నది పౌలు పౌలు ఎవరికి రాసిన పత్రిక తిమోతికి చెప్తున్నాడు వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించము గద్దించము బుద్ధి చెప్పము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించము నువ్వు ఉపదేశకుడివి కదా ఉపదేశించే నీకు ఏ ఉండాలో తెలుసా దీర్ఘశాంతం అది కూడా ఎలాంటి దీర్ఘశాంతం సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతం కేకలేకు అరవకు గొడవ పడకు మీసం తెప్పకు తొడగొట్టకు వద్దు వయసులో ఉన్నావు నువ్వు నేను చేశానంటే అర్థం ఉంది అలసిపోయాను కనుక నువ్వు ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుతున్నావు కదా ఇప్పుడిప్పుడే కదా నువ్వు ప్రజల్లోకి వెళుతున్నావు నీకంటే ఒక మంచి పేరు ఉంది కదా దీన్ని కాపాడుకో అందుకే చెబుతున్నాడంటే సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించు గద్దించు బుద్ధి చెప్పు 
ఇంతకీ ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు జాగ్రత్తలు ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయే ముందు ఎవరు వెళ్ళిపోయే ముందు పౌలు ఎక్కడికి మరణానికి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతే కదండి ఆరో వచ్చిన మీరు చూస్తే నేను ఇప్పుడే పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది నేను వెడలిపోయే కాలము నీ నుంచి నేను వెళ్ళిపోయే కాలం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే కాలము సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటము పోరాడాను నా పరుగు కడముట్టించాను విశ్వాసమును కాపాడుకున్నాను ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది నువ్వు జాగ్రత్త నువ్వు జాగ్రత్త అని జాగ్రత్తతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు ఎవరికి తిమూతికి ఈయన వెళుతున్నాడు వెళుతూ ఏం అప్పగించి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈయన ఎవరంటే కుమారుడైనా తిమూతి తిమూతి కుమారుడైనా పౌలు గారికి కుమారుడేనండి ఎవరు పౌలు గారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు తిమూతికి ఏమవుతాడు మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మీరు చూస్తే అదే తిమూతి రాసిన రెండో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన క్రీస్తు యేసు నందున్న జీవమును కూర్చిన వాగ్దానమును బట్టి దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తులుడైన పౌలు ప్రియకుమారుడు తిమోతికి శుభం అని చెప్పి ప్రియకుమారుడు కుమారుడు ప్రియకుమారుడు మనమంతా దేవునికి కుమారులం కానీ ప్రియమైన వాళ్ళం కాదు ఏమండి మనమంతా ఎవరం మనమంతా దేవునికి కుమారులమే అందరూ అనుమానం లేదు ప్రపంచ వాళ్ళు అందరూ ఎవరంటే అందరూ దేవుని కుమారులే కానీ అందరిలో ప్రియమైన వారు ఎంతమంది యేసుక్రీస్తుని చూసి దేవుడు అన్నాడు ఇదిగో ఈయని నా ప్రియమైన కుమారుడు మరి మిగిలిన వాళ్ళంతా ఎవరు ఒట్టి కుమారులే ప్రియమైన వాళ్ళు కాదు అంతే కదండి ఇక్కడ కూడా పౌలు తిమోతి గురించి ఎంత ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎందుకంటే తిమోతి చాలా మంచివాడండి నిజంగా యేసుక్రీస్తును రొమ్మును ఆనుకొని ఉన్న ప్రియమైన శిష్యుడు ఎవరు యోహాను అందుకే మీరు చదువుకుంటే మత్తయ్య మార్కు లోకాలు లేని సంగతులు యోహాను స్వార్థలు ఉంటాయి ఏసు రొమ్మును ఆనుకొని ఉన్నవాడు ప్రియమైన వాడు చాలా విషయాలు అందులో ప్రకటన గ్రంథం అబ్బో అది ఇంకా టాప్ ఇంకా రాగానే పౌలు తిమోతి కోసం ఎందుకు మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక ఎందుకు ఇంత జాగ్రత్త చెబుతున్నాడు ప్రియమైన వాడండి ప్రియమైన కుమారుడు తిమోతికి తిమోతి పౌలు గారికి అందుకే నా ప్రియ కుమారుడగు తిమోతి అని సంబోధించి చివరికి వచ్చేసరికి చెప్తున్నాడు నాయన నేను వెడలిపోయే కాలము సమీపమై ఉన్నది నువ్వు ప్రయాసపడిక వాక్యం ప్రకటించు సమయం అనక ఆ సమయం అనక నువ్వు వెళ్ళాలి దీర్ఘశాంతం సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతంతో మంచి ఉపదేశము చేయి అంటే పౌలు గారు వెలుతూ వెలుతూ తాను ఆత్మీయంగా కన్న కుమారుడైన తిమూతికి ఏం ఇచ్చాడు ఏం అప్పగించాడు అన్నప్పుడు ఏమండి ధనధాన్యాలు ఆస్తి అంతస్తులు వజ్ర వైడూర్యాలు ఇవి ఏవి తిమూతి చేతులు పెట్టి వెళుతున్నట్టుగా లేవు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఏముంది ఇవ్వడానికి ఉన్న వాటన్నింటినీ పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని ఉన్న అధికారాన్ని ఉన్న ధనాన్ని ఉన్న సమస్తాన్ని వదులుకొని గుర్రం పైన వెళ్ళవలసిన వాడు కాలి నడకతో సముద్రంలో పడవ ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వద్దనుకున్నాడు సమస్తాన్ని త్యాగం చేసుకున్నాడు ఈయన వెలుతూ వెలుతూ తన కుమారుడు ఆత్మీయంగా కన్న కొడుకు తిమోతికి ఏమిచ్చి వెళ్ళాలనుకున్నాడు అన్నప్పుడు ఇదే దేవుని పని అప్పగించాడు వాక్యాన్ని చేతిలో పెట్టాడు ప్రేమ నా దేవుణ్ణి పిల్లలారా యేసు అదే చేశాడు ఒకప్పుడు దావీదు అదే చేశాడు ఈరోజు తల్లిదండ్రులంగా మనం ఉంటున్నాం మరి మనం మన గర్భాన పుట్టిన పిల్లలకు ఆస్తిగా స్వాస్థ్యంగా మీరేమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీ తల్లిదండ్రులు మీకేమి ఇచ్చారో అప్రస్తుతం వదిలేయండి మన తల్లిదండ్రులకు తెలియదు వాళ్ళు ఏదో మనకి ఇచ్చేశారు కానీ ఈరోజు తెలుసుకున్నాం కదండి ఈరోజు మనం మన గర్భాన పుట్టిన పిల్లలకు అన్యాయం చేయకూడదని మీరు అనుకుంటే ఏమండి న్యాయం అన్యాయం గురించి మనం మాట్లాడితే ఒక రకంగా మన పిల్లలకు ఈ లోకల బ్రతకటానికి అన్నీ ఇస్తే న్యాయం చేసిన అనుకుంటున్నారేమో లేదు లేదు మీరు అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళు నరకానికి పంపిన వాళ్ళు అవుతున్నారు ఇది న్యాయమా నీ కొడుకుకు నువ్వు అన్నీ ఇచ్చి నీ బిడ్డలకు నువ్వు అంత సమకూర్చి వాడు మరణించిన తర్వాత నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడంటే వాళ్లకు మీరు చేసింది న్యాయం అంటారా మీరు చెప్పండి నువ్వు ఇచ్చిన వాటితో వాడు ఎంతకాల సుఖంగా ఉండగలడు చెప్పండి చచ్చిపోయేంత వరకు 
ఆ తర్వాత వాడు ఏమైపోతాడు ఆత్మగా నువ్వు ఇచ్చిన వాటితో వాడు ఎంతకాలం ఆనందంగా ఉండగల బ్రతికినంత కాలం అది ఎంతకాలం ఆవిరు వంటిది ఆవిరు వంటి కొద్ది కాలం ఉండి ఈ జీవితం కోసం అవసరమైనవి సమకూర్చావు తప్ప ఆత్మగా వాడు మరణించిన తర్వాత కలకాలము పరలోకానికి వెళ్ళి దేవుడితో ఆనందాన్ని అనుభవించటానికి బ్రతుకుండగా వాడి కోసం నువ్వేం ఆలోచించావు అంటే ఇప్పుడు మీ పిల్లలకు మీరు న్యాయం చేస్తున్నారో అన్యాయం చేస్తున్నారో మీకే తెలియాలి మీ పిల్లలకు న్యాయం చేసే తల్లిదండ్రులైతే వాళ్ళ చేతికి వాక్యాన్ని ఇవ్వండి వాక్యమైన ఆస్తిని వారికి పంచిపెట్టండి మీ పిల్లలకు అన్యాయం చేయాలనుకుంటే వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి లోకస్తుల లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు సంపాదించినవి మీరు సంపాదించి పెట్టండి వాడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఇక్కడ సుఖంగా ఉంటాడు సంతోషంగా ఉంటాడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత భయంకరమైన అగ్నిగుండానికి జారిపోతాడు వాడు మంటల్లోకి వెళతాడు వాడికి వాక్యం కాక లోక సంబంధమైన ఆస్తి ఇచ్చినందుకు నువ్వు మరణించి ముందుగా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు అక్కడే కాలిపోతుంటావు ముందుగా నువ్వు వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత నీ వెనక వాడు రావాలి ఇలా మీరు అంత కలిసి ఎదురెదురుగా మంటల్లో కాలిపోతూ బాధపడుతూ ఏడుస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ కొడుకు ఆ కూతురు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఎంత తప్పు చేసావు తల్లి వాక్యం విన్నావు విన్న తర్వాతనైనా నువ్వు మాకు వాక్యమైన ఆస్తిని ఇచ్చుంటే ఈరోజు మీ మంటల్లోకి వచ్చేవాళ్ళం కాదు ఈ మంటల్లో కాలిపోయే వాళ్ళం కాదు ఏడ్చేవాళ్ళం కాదు బాధపడే వాళ్ళం కాదు కదా నిజంగా మాకు వాక్యాన్ని నేర్పించి ఉంటే వాక్య ప్రకారం బ్రతకమని మమ్మల్ని శాసించి ఉంటే గద్దించి ఉంటే ఈరోజు దేవుడు చోటుకి మేము వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కదా పరలోకంలో ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం కదా మేము ఈ పాతాలానికి రావటానికి నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తులే మాకేదో మేలు చేస్తున్నాం అనుకున్నావు కానీ మాకు ఎంత నష్టం చేస్తావని ఆ రోజు మేము తెలుసుకోలేకపోయాం అంటే మీ పిల్లలకు మీరు సంపాదించినవి దాచిపెట్టినవి కూడబెట్టినవి అవి వాళ్ళ నరకానికి వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడతాయేమో తప్ప వారు పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడగలుగుతాయి చెప్పండి ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తులు ఇవి ముఖ్యం అనుకుంటున్నారా దేవుని వాక్యం ముఖ్యం అనుకుంటున్నారా ఏసు ఇవ్వలేకనా లోక సంబంధమైనవి ఇవ్వగలడు అయినా వాక్యమే ఇచ్చాడు దావిది ఇవ్వలేక కాదు ఇవ్వగలడు అయిన ధర్మశాస్త్రాన్ని గైకొనవని చెప్పి ధర్మశాస్త్రాన్ని చేతిలో పెడుతున్నాడు అలానే పౌలు వద్దనుకున్నాడు అందుకే వాక్యాన్ని అప్పగించాడు వీరి బాటలో మీరు నడవగలిగితే మీరు క్షేమంగా ఉంటారు తల్లిదండ్రులుగా మీ గర్భాన పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళు క్షేమంగా ఉంటారు మీరు క్షేమంగా ఉండాలన్నా మీ పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలన్నా మీరు సంపాదించుకోవాల్సిన దేవుని వాక్యమైన ఆస్తిని మీరు సంపాదించుకోండి ఈ వాక్యమైన ఆస్తిని మీరు మీ పిల్లలకు పంచిపెట్టండి మీరు సంపాదించుకోండి ఈ వాక్యాన్ని మీ గర్భాన పుట్టిన పిల్లలకు కూడా పంచండి లోకమా అదంతా కూడా నటన లోకమా అంత మాయ లోకమా అంత మోసం వద్దు లోకాన్ని చూడకండి లోకంలో ఉన్న వాటిని ఆశించకండి లోకంలో ఉన్నదంతా పెంటగా ఎంచుకున్నాడు పౌలు ఒకప్పుడు అదే లోకాన్ని చూపించింది దయ్యం దాన్ని కూడా యేసుక్రీస్తుల వారు చి ఈ బూడిద నాకు చూపించి నీ కాళ్ళ మీద పడిపోమంటావా అని యేసుక్రీస్తు కాళ్ళ తన్నుకున్నాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా ఒకసారి ఆలోచించండి తల్లిదండ్రులుగా మీ పిల్లలకు మీరు ఇవ్వవలసిన స్వాస్థ్యం వాక్యంని స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వండి వాక్యమును ఆస్తిగా ఇవ్వండి వాక్యాన్ని వాళ్ళకి ఆస్తిగా పంచిపెట్టండి మీరు బాగుంటారు మీ గర్భాన పుట్టిన పిల్లలు కూడా బాగుంటారు Thank you.